Anında manşetten iyi akşamlar. Sevgili seyirciler yine bir pazartesi akşamı da Türkiye'nin manşetlerini atacağız. Önümüzdeki 3.45 dakika boyunca çok önemli gündem başlıkları var. Çok değerli konuklarım var. Önce konuklarımı e, sizlere zaten tanıyorsunuz. Ekranda da gördünüz. E, hatırlatayım. Onun ardından da önemli gündem başlıklarını bir çırpıda sıralayacağım. Skype'de yani canlı bağlantıda e, CHP eski milletvekili e, Sayın Üstün Bozkurt e, konuğumuz. E, Üstün Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar Tuncay Bey. Teşekkür ediyorum. Saygıyla selamlıyorum. Ses provası. Sağ olun. Ses provasını da yapmış olduk böylece. Ve sevgili seyirciler, bir yıl aradan sonra e, kendisinden de çok şey öğrendiğimiz, ben uzun yıllar e, Uğur Dündar'la e, çalışma şansına sahip oldum. E, şimdi de burada bu programda bir araya geldik. Bir yıldır Uğur abi televizyon ekranlarında yoktu. Stüdyoda yoktu. Bu ışıkların altında yoktu. Hep evden bize e, yayınlarımıza katılıyordu, katkıda bulunuyordu. Bir yıldan sonra, hatta 14 ay galiba. 14 ay. 14 evet. ay sonra evet. Uğur Dündar ilk kez stüdyomuza geldi ve anında manşette konuğumuz oldu. E, Uğur abi hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Tunçay. Vallahi evet. mesleğe sanki yeni başlıyormuşum <gülüyor> gibi heyecanlıyım. Sosyal medyada da müthiş bir heyecan vardı evet. Uğur abi. E, evet. Siz o açıklamayı yapınca evet. 14 ay sonra stüdyoya geliyorum evet. diye. Ee, i̇nşallah iyi bir program olur. İnşallah. Hakikaten çok önemli gündem başlıkları var. Sevgili seyirciler, çok çok başlık var hızlı hızlı konuşacağız. Ayasofya'da bir emekli imam, Türk milletinin kurtarıcısı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu, kahramanımız, önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e hain dedi, za pardon zalim ve kafir dedi. Zalim ve kafir dedi Atatürk için. Ee, tıpkı milli mücadele yıllarında İngiliz postalı yalayan, Mustafa Sabri gibi o da bir Şeyhülislam'dı, haindi, tıpkı onun gibi bir açıklamada bulundu. Bu imam hala görevde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin savcılarından henüz bir ses yok. Bir başka önemli gündem başlığı. Meral Akşener'e bir provokasyon girişimi oldu biliyorsunuz. Daha önce Kınık'ta Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıda bulunulmuştu. Hakikaten can güvenliği tehlikedeydi Kemal Kılıçdaroğlu'nun. <gülüyor> Meral Akşener'e yapılan provokasyondan sonra AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan daha neler olacak neler dedi. Gelin Hanım'a Rize'de iyi bir güzel bir ders verildi dedi. Çok tehlikeli açıklamalardı, tehdit gibi açıklamalardı. Türk siyaseti, Türk siyasi yaşamı bundan nasıl etkilenecek bu önemli soruya da yanıt bulmaya çalışacağız. Eski başbakanlardan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'la ilgili çok ciddi iddialar var biliyorsunuz. E, suç örgütü lideri Sedat Peker yayınladığı videolarda Erkam Yıldırım'ın Venezuela'ya gittiğini ve uyuşturucu ticaretini, e, trafiğini orada yönetmek için bu ülkeye gittiğini iddia etmişti. Binali Yıldırım'a sorulduğunda oğlunun Venezuela ziyaretini kabul etti ancak oraya test kiti ve maske götürdüğünü öne sürmüştü. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde çok çarpıcı bir özel haber var. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki haberin, bakın manşetlerde, kayıtlarda ne maske var ne de test kiti diyor. Erdem Sevgi'nin özel haberi, e, kayıtlarda ne maske var ne test kiti yani. E, Erkam Yıldırım'ın Venezuela'ya test kiti ve maske götürdüğü iddiası böylece çürümüş oldu. Sedat Peker'in iddiası ne derece gerçek bilmiyoruz. Onu da savcıların e, araştırması lazım elbette. Bu konuyu da konuşacağız. Yani e, Sedat Peker'in ciddi ve vahim iddialarını da konuşacağız. Bir önemli başlık var zaman kalırsa Gezi'nin 8. yıl dönümü sevgili seyirciler. E, o büyük direnişte yaşamını kaybeden e, yurtseverleri bir kez daha saygıyla ve üzüntüyle anıyoruz. Gezi'ye selam olsun diyoruz. Dünyanın en barışçıl eylemlerinden birinde 8 yurttaşımız hayatını kaybetti sevgili seyirciler. Bunu unutmamamız lazım. Şimdi Peker'in iddialarıyla başlayalım. Uğur abi bir hatırlatma daha yapayım. Rıfat Serdaroğlu sevgili seyirciler Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu konuğumuz olacaktı ama teknik bir sebepten bağlanamadık kendisine. İkinci bölümde Sayın Emin Şirin konuğumuz olacak. E, biliyorsunuz eski AKP milletvekili AKP'yi de çok yakından tanıyan isimlerden bir tanesi. Uğur abi şimdi son dakikayla başlayalım mı? Şu. Başlayalım. Sedat Peker diyor ki daha yeni tweet attı. Cem evlerine bir saldırı olabilir diyor. Bir provokasyona karşı uyarıda bulunuyor. Halk sokaklara dökülebilir diyor. Türkiye'yi karıştırmak isteyenler var dedi özetle. E, nasıl değerlendiriyor? O tabii isim de veriyor ama biz burada zikretmeyiz o ismi. Evet. E, aslında pazar günkü konuşmasında da 
e, kaos ihtimalinden söz etti hatırlarsan. Evet. Ve dedi ki e, sizi sokağa dökmek isteyebilirler. Aman e, buna alet olmayın. Böyle senaryoların piyonu haline gelmeyin dedi. Hakikaten ben bu Ayasofya'daki e, imamın e, büyük önderimiz Atatürk'e hakaretlerinin de tesadüfi olduğunu düşünmüyorum. E, böyle bir takım Maalesef kötü işaretler var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, e, Sayın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in e, Karadeniz e, gezisinde uğradığı provokasyondan sonra bunlar daha iyi günler, evet. e, daha neler olacak, dur bakalım şeklindeki sözleri de çok manidar. Doğrusu istersen ben e, Cumhurbaşkanı'nın o konuşmasını dinlerken ekran başında dondum kaldım. Evet. Çünkü Cumhurbaşkanı e, böyle mağduriyetlerden sonra kurduğu partiyle ilk seçimlerde tek başına iktidar olmuş. Yani gerçeklerden nasıl bir soyutlanmadır ki e, Meral Akşener'in e, mağduriyet e, yaşaması halinde neler kazanacağını, mağdur insanın e, toplum tarafından nasıl e, kucaklanacağını e, ve bunu söyleyenin, yani onu mağdur duruma düşürenin de neler kaybedebileceğini, hesaplayamıyor olması beni doğrusunu evet. istersen ekran başında dondurup kaldı. Şimdi bir tehdit var açıklama olarak gördünüz mü? Gayet bunu? tabii, çok net bir şekilde. Ne demek? Yani orada bir provokasyon yapılıyor. Sayın Meral Akşener'e işte birileri ipe sapa gelmez hakaretlerde bulunuyor. O çok olgun bir şekilde onu geçiştiriyor. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın aslında bizim ülkemizin her tarafı muhalefetin rahatlıkla dolaşabileceği, halkla temas edebileceği, halkla diyalog kurabileceği, onların dertlerini dinleyebileceği bir huzur ve güven ülkesidir. Ben de bunu sağlayan bir cumhurbaşkanı olarak gurur duyarım. Gitsinler Edirne'den Ardağan'a kadar yurdun her köşesi onlara açıktır demesi gereken bir kişi. Nasıl olur da evet. dur bakalım bunlar daha iyi gün daha neler olacak e, demesi evet, e, evet. hakikaten çok, e, her, sözün bittiği yer. Evet, sözün bittiği etti. yer. Evet, Açık bir tehdit bu. Evet. Dolayısıyla yani, aslında siz bunların tesadüf olmadığını düşünüyorsunuz? Ben yani, peş peşe gelmesi halinde e, bunların e, tesadüfi olmadığını düşünüyorum. Şimdi bu ülkenin e, kurucu önderi, e, emperyalist işgalinden kurtaran, Türkiye Cumhuriyeti e, devletini kuran, devrimler yapan, bağımsızlığımızı sağlayan, şu anda senin adın Tuncay'sa, benim adım Uğur'sa ona borçlu olduğumuz, evet. aldığımız nefesi dahi o büyük kahramana borçlu olduğumuz emperyalistler tarafından bile, yani onun düşmanı evet. olanlar, onun denize döktükleri tarafından evet. takdir edilirken, evet. Evet. onun büyüklüğü teslim edilirken, kalkıp da e, içimizden birinin e, o herhalde Ecdadında emperyalistlerle işbirliği e, yapanlar olsa gerek, içimizdeki öyle. işbirlikçi evet. hainlerden olsa gerek. Çok net konuşalım evet, artık evet, bunları sevgili Tunçay. Tabii katılıyorum. Çok bu, net bu konuşalım. Bu hainliktir yani. E, ben e, dedim ki Atatürk'e Atatürk e lanet okuyan evet. alçaktır, haindir, kendisi lanetlidir dedim. Yüz bine yakın evet. beğeni geldi. Toplumun artık burasına geldi. Evet. Ka kaşıyorlar, toplumun hassasiyetini kaşıyorlar. Düşün Lloyd George, Atatürk'ün en büyük hasmı o dönemde. Ama diyor ki bu asırlarda dahiler zor çıkıyor. Ama ne hazindir ki asrın evet. dahisi... Yüzyılda bir Türkiye. Evet, Türklere, Türklere nasip oldu evet. diyor. Evet, evet, evet. Yani bunu söyleyebiliyor. Bu büyüklüğü gösteriyor. Buna karşılık bizim içimizdekiler... Yatıp kalkıp ona dua etmesi gerekenler evet. kalkıyorlar bir kutsal mekanda, camide. Her türlü kinin, nefretin dışarıda olsa bile içeride tamamen yok edilmesi gereken o atmosferde. Öyle değil mi? Elbette. Dinimiz birleştirici, bütünleştirici, kucaklayıcı. Artık o huzurda bile kalkıp Atatürk'e lanet okumak. Evet. Hakikat Aynı. ancak lanetli insanların evet. yapabileceği bir şeydir evet. Tunçay. Evet diyor abi. Ancak lanetli insanlar yaparlar. Şimdi halkın zaten pandemiyle mücadele ne yazık ki iyi bir şekilde yönetilemedi. Ekonomik sıkıntılar almış başını gidiyor. 
İşte yarından itibaren e, bir e, açılma dönemi evet, başlayacak. Onları da aktarırız izleyelim. E, yani o da artık suni teneffüs olacak e, esnafın büyük kesimi için. Yani son nefesini vermek üzere olan insanlara suni teneffüs yerine geçecek. İnşallah o suni teneffüsle hayatlarının bundan sonraki dönemini e, devam ettirme imkanını sağlarlar. Şimdi o sıkıntılardan dolar çıkmış 8,5 liraya gelmiş. E, Euro 10 küsür lirada. Şimdi böyle bir atmosferde, böyle bir ekonomik iklimde sen kalkıyorsun, insanlar zaten sıkıntıda, hala kaşımaya devam evet. ediyorsun, tahriklere evet. devam ediyorsun. Bilinçli. Ben de buradan sevgili seyircilerimize tekrar rica ediyorum, hatta yalvarıyorum. Aman sevgili seyirciler, bazıları diyor ki, işte muhalefet niçin sokağa çıkmıyor? Niçin sokakta işte bir takım eylemlere e, yönelmiyor? İşte bunu diyenlerden aman uzak durun. Evet. Zaten bunun yapılması isteniyor. Aman aman e, muhalefet e, bugünkü iktidarın izin verdiği, bakın altını çizerek söylüyorum. Bugünkü iktidarın izin verdiği çerçeve içinde bana göre çok cesur muhalefet yapıyor. Bana göre çok cesur muhalefet yapıyor. Linç ediliyorlar, saldırılara uğruyorlar. İşte Cumhurbaşkanı tarafından tehdit ediliyorlar. Daha ötesi var mı? Evet. Dolayısıyla bu sınırları zorlan, zorlanması halinde bunların Türkiye çok ağır bir tabloyla karşılaşabilir. Yani birileri belki Sayın Cumhurbaşkanı bunun farkında değil. Doğru. Ee, Farkında olsa böyle konuşacağını zannetmiyorum zaten. Evet. Ee, ama birileri dış güçler veya içimizdeki hainler, e, işte FETÖ ile bağlantılı bir takım kesimler, e, istihbarat servisleriyle ilişkili bir takım provokatörler, kardeşi kardeşe düşürmek hatta çok büyük bir kardeş kavgasını tetiklemek isteyebilirler. Bunun sonu nereye varır? Allah Göstermesin, kestirmek çok zor sevgili seyirciler. Allah göster, Allah hiçbirimize kardeşin kardeşi vurduğu bir Türkiye'yi görmeyi nasip etmesin. Nasip evet. etmesin. Ama istenen bu. Tezgahlanmakta olan bu. Provoke edilen e, toplumun getirilmek istendiği yer bu. Bunlara alet olmayalım. Bunlara alet olmayalım. Evet. Eski MİT'çi Mehmet Emir'in de bir açıklaması vardı Uğur abi. E, siyasi cinayetler böyle ortamlarda olabilir diye. Çok dikkat etmek gerekiyor. Tuncay'cığım demişti. tabii geçmişte yaşadık biz bunları. Geçmişte evet. e, çok değerli aydınlarımız. 90'lı yıllarda. Gayet tabii meslektaşlarımız hayatlarını kaybettiler. Ben pazar günü e, yazdım. Susurluk çetesinden merhum Oğuz Yorulmaz'ın annesinin Oğlunun sağlığında onunla yaptığı konuşmaları yaz. Evet. 93-94 kişiyi öldürmüşümdür anne diyor. Biz evet. diyor, ben diyor babası da polismiş. 37 yıl polislik yapmış. Devlet ekmeğiyle, polis ekmeğiyle büyüttüm çocuğumu. Kız gibi devlete teslim ettim. Memur olacak zannettim babası gibi. Onu çete yaptılar. Ve çocuğun neden sonra farkına vardı? Onlar vatan, millet, devlet için çarpıştıklarını zannediyorlardı. Oysa birileri ceplerini doldurmak için onları maşa olarak kullanmışlar, tetikçi olarak kullanmışlar. Evet. Benim oğlum öldüğünde hiçbir şey bırakmadı geriye. Ben e, o dönemin e, İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'a gittim. Çünkü oğlu öyle söylemiş. Anne benim başıma bir şey gelirse e, Mehmet Ağar'a Ağar git demiş. Gitmiş kadın konuşamamış bile. Demiş ki Mehmet Ağar... Bir vaktiyle onlara ben size çok para gönderdim demiş. O paralara sahip olun. Çağır vuru parmağın savurmayın. İş kurun demiş ama çocuk 100 dolardan fazla bir para görmediğini söylemiş annesine. Yani biz geçmişte neler yaşadık sevgili Tuncay. Maalesef tam bir Türkiye fotoğrafı. 90'lı yılların fotoğrafı. 90'lı yılların fotoğrafı. Var, maalesef. Şimdi e, Sedat Peker'e girecektik ama tabii bu Ayasofya'daki imamın haince açıklamaları da çok tartışılıyor. Onu bir konuşup sonra Peker'in iddialarına tabii, tabii, gelelim tabii. Uğur abi. Sayın Bozkurt, e, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Uğur abi de az önce söyledi. Hakikaten Türkiye'de kıldığı namazı e, bile Atatürk'e borçlu insanlar. Yani hani, muhafazakar e, pencereden baktığımızda bile okunan ezanların, kılınan namazların da sebebi Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği mücadele. Böyle bir ihanet, 
E dünyanın hiçbir ülkesinde yapılamaz. Hiçbir ülkesi, dünyanın hiçbir ülkesi kendi kurucu liderlerine bu kadar haince, bu kadar açıkça iftira atılmasına izin vermez. Türkiye'de AKP döneminde sistemli bir şekilde Atatürk Türkiye'sine yönelik böyle bir e, saldırı var. E, bu e, bir takım medya üzerinden de biliyorsunuz bir dönem e, oldukça e, pompalandı. E, bu isimlere baktığımızda iktidara çok yakın isimler, saraya çok yakın isimler olduğunu görüyoruz. Birazdan da konuşacağız. Bu e, haince açıklamalar yapan imamın bir vakfı var, özel vakıf. E, bu vakfın yönetiminde e, bu vakfa devlet ayrıcalık tanımış, vergi muafiyeti sağlamış. Bu vakıf ne yapıyor? Yani böyle bir zihniyetin, böyle bir adamın, vakfının hizmetlerinde ne var? Yani bu sorunun yanıtı belli aslında. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Buyurun. Önce nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum Sayın Tuncay Molla Veysoğlu. Sonra Uğur abi 14 ay sonra bu kadar zinde ve dinç biçimde ekranda stüdyoda görmekten duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Sonra da bizi izleyen değerli izleyicileri saygıyla selamlıyorum. Şimdi sevgili Tuncay, <gülüyor> Uğur abinin bıraktığı yerden devam edeyim. Sistematik bir Mustafa Kemal'i yok etme eylemiyle karşı karşıyayız. Bu yeni değil. Az önce Uğur abi Lloyd George'u söyledi. Lozan'daki Körzen'ın İsmet Paşa'ya söylediği işte ne verdiysek hepsini cebime koydum yarın geleceksiniz paranız yok ben bunların hepsini sana tek tek ödeteceğim demesi. 1923'te <gülüyor> Cumhuriyet kurulduktan sonra İngiliz parlamentosunda Kemal bir devlet kurdu ama parası yok yakında önümüzde diz çökecek dediği. Sonra evet. o Cumhuriyet 15 yıl kör kuruş dış yardım almadan kimsenin önünde diz çökmeden Düğün umumiye borçlarını da ödeyerek, ağır sanayi kurarak, uçak üreten ve uçak ihraç eden bir sanayi ülkesi olmayı başardı. 1961 anayasasının özgürlükler ortamında 90'lı yılların başında Amerikan Dışişleri Bakanı Henry Kissinger anılarında şöyle diyor. 61 anayasası öyle bir demokratik ortam yaratmıştı ki Türkiye'de sabun gibi elimizden kayıyordu. İki askeri müdahaleyle elimizde zor tuttuk diyor 12 Mart ve 12 Eylül'ü kastederek. 96 yılında, bakın size şimdi bir anekdot okuyacağım. 1996 yılında Samuel Huntington, The Clash of Civilization and the Remaking of the World Order, yani Medeniyetler Çatışması ve Dünyanın Yeni Düzeninin Yapılandırılması adlı eserinde, kitabında. Bu Türkiye'de de çok meşhur oldu. Bir ara Turgut Özal ve e, diğer e, bu neoliberallerin, hani sonradan yetmez ama evet evlenenlerin neredeyse başucu kitabıydı. Orada diyor ki Türkiye, Kemal Atatürk'ün militan laik mirasını, mirasını, Rusya'nın Lenin'i reddettiğinden daha kapsamlı bir şekilde reddetmelidir diyor. Türkiye'ye biçtiği rol bu. Sonra geliyoruz 1998'de hemen Samuel Huntington bunu söyledikten sonra Graham Fuller, bu da CIA'nin Ankara masası şefi. O da diyor ki bakın çok e, lütfen izleyicilerimiz bunu dikkatle dinlemelerini rica ediyorum. Türkler Kemalizmi terk edip ılımlı İslam'ı benimsemelidirler. Ilımlı İslam Kemalizmi silmeye yönelik bir karşı devrimdir ve biz bu devrimi sonuna kadar destekliyoruz. Bu devrimin karşısındaki tek güç ise ulusalcı aydınlar ve Mustafa Kemal'in Türk ordusudur. Bunlar behem hal tasfiye edilmelidir diyor. 1993'te yazdığı kitabında bunu söylüyor. 90 98'de de Türkiye'ye geldiği bir ziyaretinde Türkiye'de aynı lafları ediyor. Ve şimdi gelelim 2006 evet. yılına sevgili Tuncay. 2006 yılında da efendim bu sefer 
CIA'nin bir başka Ankara masası Paul Henze aynen şunları söylüyor. Türkiye'nin bunu buradan okuyacağım müsaade ederseniz. Uğur abi bunu çok iyi biliyor. Onun bir programında Öyle. da okumuştum. Türkiye'nin bu şekliyle Amerikan politikalarının yanında olacağından emin olamayız. Bu CIA Ankara Bürosu Şefi Paul Henze'nin Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na 2006 yılında verdiği rapor. Türkiye'nin bu şekliyle Amerikan politikalarının yanında olacağından emin olamayız. Ülkeyi kuranlar denetim mekanizmasını çok sıkı tutmuşlar. Hükümeti ikna ettiğimizde meclis, meclisi ikna ettiğimizde ordu, orduyu ikna ettiğimizde yargı karşımıza çıkıyor. Eğer Amerikan çıkarı Türkiye'de bir federe devlet kurulması ise, bir federasyon kurulması ise iki defa tekrarlıyor. Mutlaka ve öncelikle yargı, orgu, meclis ve hükümeti tek elde toplayan başkanlık rejimine geçilmelidir. Sevgili Tuncay, bir kişiyi ikna etmek, birbirini denetleyen bu kompleks yapıyı ikna etmekten çok daha kolay olacaktır. Şimdi lütfen buraya dikkat. Eğer o bir kişi Amerikan çıkarlarına yardım etmek konusunda tereddüt ederse bir kişi üzerine kurulmuş yapıyı yıkmak Amerika için sorun olmaz. Şimdi bak sevgili Tuncay bundan hemen sonra 2006'da bu açıklama yapıldıktan hemen sonra Türkiye'de biliyorsunuz Ergenekon ve Balyoz kumpaslarıyla ordunun üzerine evet. çullanıldı. Bir, o zamanki Cumhurbaşkanı bir savcı bulun dedi Zekeriya Öz bulundu birileri heykelini dikmeye kalktı. O Zekeriya Öz marifetiyle deniz kuvvetlerinin, kara kuvvetlerinin, hava kuvvetlerinin komutanları, genelkurmay başkanımız, sayısız Cumhuriyet Aydın'ı İlhan Selçuk merhumdan benim sevgili hocam Türkan Saylan'a kadar olmadık hakaretlerle gözaltına ve alınıp tutuklandılar. Arkasından hatırlayacaksınız 2010 referandumuyla yargı olduğu gibi FETÖ'ye teslim edildi. Hemen onun arkasından... 2015 Haziran-Kasım arasında yine bir emperyal planla <gülüyor> Türkiye'de IŞİD ve PKK bombalar patlattı. Ortalık terör belasına bulandı ve e, tekrar AKP tek başına iktidar geldi. 2016'da yine arkasında CIA'nin olduğu çok açık, çok net bir biçimde bilinen 15 Temmuz kalkışması oldu. O kalkışma kullanılarak 2017-16 Nisan'ında Türkiye'nin rejimi değişti. Peki dönelim şimdi. 2003'te BOP haritasını bizim ülkemizi yönetenlerin önüne koyan Kondeliz Arazi ne diyordu? Kuzey Afrika'dan Çin Seddi'ne kadar 22 ülkenin rejimleri ve haritaları değişecektir. Ne oldu? Suriye'ye bakın, Irak'a bakın, Libya'ya bakın, Mısır'a bakın, Sudan'a evet. bakın, Somali'ye bakın, Bangladeş'e bakın. Pakistan'a bakın neler oldu, Afganistan'a bakın neler oldu sevgili Tuncay. Türkiye'de rejim değişti. Şimdi Büyük Orta Doğu projesi bir emperyal projedir. Ve bu proje Türkiye'yi bölme amacını haritayla önümüze koymuştur. Şimdi bu e, Ayasofya'da, Ayasofya'da önce hatırlayın Ayasofya açılırken evet. eline kılıçla minbere çıkan bu ülkenin Diyanet İşleri Başkanı olan adam... Atatürk'e ilk laneti o okudu. Ara, aradan altı evet. ay geçti bu sefer bir başka iman buldular. Cumhurbaşkanı ve meclis başkanı kendisini dinlerken Atatürk'e kafir ve işte e, neyse e, hakaret etti. Şimdi bu imam o Diyanet İşleri Başkanı falan hiç önemli değil sevgili Tuncay. Bir emperyal saldırıyla karşı karşıya Türkiye. Amerikalılar şunu anladılar bakın. 1923'ten 1983'e kadar 60 yıl uğraştılar. Katiyen Türk halkının gönlünden ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mayasından Kemalist mayayı milletin gönlünden de Atatürk'ü silemediler. O zaman ne yapmak lazım dediler. Evet. İşte 2006'da Graham Fuller'ın dediğini yaptılar. Rejimi değiştirdiler. Rejim değişti bir tek adam rejimine döndük. Şimdi, şimdi bu işte imamlar bu İmam kılıklı adamlar neyse Atatürk'e hakaret ederek bu yalnızca ondan kaynaklanmıyor bakın hatırlayın. Büyük Millet Meclisi'nde iktidar sözcülerinin Atatürk hakkında söylediği sözleri hatırlayın. Bütün çaba milletin gönlünden Atatürk'ü silebilmek, Türkiye Cumhuriyeti'nin harcından Atatürk mayasını 
çıkarabilmek, Kemalist mayayı çıkarabilmek. Buna evet. muvaffak olamayacaklar. Buna eminim. Ancak şu çok acı vericidir. Sevgili Uğur abi de söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın gözleri önünde bu cumhuriyetin kurucusuna hakaret edebilme cesaretini gösteren bir imamı o cumhurbaşkanı orada susturmuyorsa ve kalkıp bu cumhuriyetin kurucusuna sahip çıkmıyorsa bundan sonra hiçbir mekanda Atatürk şöyle, Gazi Mustafa Kemal böyle dememelidir. Bu çok büyük bir hatadır. Sayın Cumhurbaşkanı'nı buradan e, mutlaka ve mutlaka dikkatini çekmek isterim. Bu büyük bir hatadır. Çünkü bu evet. bir emperyal plandır Sayın Cumhurbaşkanı. Türkiye bölünmek isteniyor. Evet. Bunun ajanlarıdır, bunun provokatörleridir bu adamlar. Bu adamlar Türk milletini birbirine düşürmek istiyorlar. Ama ben milletimizin Mustafa Kemal'e beden olarak değil ama ruh olarak, ideolojik olarak, fikir olarak onun tam bağımsız ve anti emperyalist Türkiye idealine, kendi kendini yöneten Türkiye idealine, Türkiye'nin kendisinin gücüyle kalkınabileceğine, bir sanayi ülkesi olabileceğine, uçağını da, silahını da, tekstilini de, şekerini de, azodunu da, petrokimya sanayini de, demir çelik sanayini de kendi yapabileceğine inandığını biliyorum bu milletin. Bu millet bu oyuna gelmeyecek ama Sayın Cumhurbaşkanı o imamı orada o şekilde konuşturmamalıydı. Bu noktada bunu söylemek istiyorum. Evet. Bu çok büyük çok bir hatadır. Çok büyük bir yanlıştır evet. Evet. Sağ olun. Sayın Bozkurt çok gündemimiz var ama hakikaten ben de hiç araya girmedim. Başından sonuna aslında bunun tam bir emperyalist plan olduğunu da e, tarihi belgeleriyle ortaya koydunuz. Paul Henze'nin yaptığı açıklamayı e, daha doğrusu CIA istasyon şefi olarak e, Amerika Tabii. Birleşik Devletleri'ne göndermiş olduğu Üçüne. notu okudunuz. Çok ünlü Huntington, bir nottur o. Huntington. Ve orada da hakikaten medeniyetler ha, çatışması e, kitabında da benzer Tesadüf şeyler değil. var. Bakın sevgili Tuncay bu noktada evet, bir şey daha söyleyeyim. Ve... Bugünkü, bugünkü bu işi yapanlar Atatürk'e küfredenler inanın bana Dürrizadelerin, damat Feritlerin, Ali Kemal'lerin devamıdır. Onlar nasıl emperyalistlerle işbirliği yapıp sonunda Hüsnü Orayı bu ülkeden kaçmak zorunda kalmışlarsa bugünkü takipçilerin de aynı son beklemektedir. Bu millet asla ve katiyen boynunu o emperyalistlerin hain ipine uzatacak kadar şuurunu kaybetmiş değildir. Evet. Sayın Bozkurt katılıyorum ben de bütün bu söylediklerinize. Çok teşekkürler. Gündemin diğer başlıklarını hızla geçelim. Uğur abi, bu konuda söylemek ee, istediğiniz bir şey bir varsa. Bir cümleyle e, toparlamak istiyorum e, sevgili Tuncay. E, 15 Temmuz'da e, biliyorsun e, amaç iktidarı ele geçirmek değildi. 15 Temmuz'un asıl amacı e, askeri askerle Askeri polisle ve ikisini de halkla çarpıştırmak ve bir kaos ortamı yaratarak dış güçlerin Türkiye'ye müdahalesini sağlamaktı. Evet. Yani bir işgal senaryosu evet. vardı. Allah bizi korudu. Atatürkçü yurtsever, komutanlar, askerler, polisler, evet, halkımız, vatandaşlar, evet. vatandaşlar, demokrasiye yürekten inanmış insanlar. Hepimiz o senaryoyu boşa çıkarttık. 